இன்றைய நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறப்பான ஒரு விருந்தினர் தாங்க நம்ம சந்திக்க போகிறோம் ஒரு திரைப்படத்திற்கு கதையும் கதை சார்ந்த நடிகர்களும் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே வகையில் கதை வடிவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை திரை வடிவாக மாற்றக்கூடிய ஒளிப்பதிவாளரும் அந்த திரைப்படத்திற்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஒளிப்பதிவாளர் தான் இன்று நம்ம சந்திக்க போகிறோம் அவர் யார் அப்படிங்கிறத இப்போ ஒரு சின்ன காணொலி வருது பார்த்துட்டு வாங்க வைத்தி என்கிற வைத்தி சோமசுந்தரம் திரைப்பட ஒளிப்பதிவு துறையில் தனக்கென பிரத்யேகமான இடத்தை உருவாக்கி கொண்டவர் கோவை மாவட்டத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட வைத்தி தன் சிறு வயது முதலே ஒளிப்படம் எடுப்பதில் மிகுந்த ஆர்வத்தை செலுத்தி வருகிறார் ஓவிய கலையிலும் சிறந்து விளங்கும் ஆளுமையாகவும் வைத்தி திகழ்கிறார் கதையின் இயல்பிற்கேற்ப திரை காட்சிகளை படம் பிடித்து அதன் வழியே கதை சொல்லும் பாணியை அழகுற செய்பவர் ஒளிப்பதிவாளர் வைத்தி தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் இவர் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார் பட்டத்து யானை கச்சேரி ஆரம்பம் மலைக்கோட்டை மாஸ்டர் பீஸ் ரண விக்ரமா மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர்ஸ் ரமாச்சாரி கூக்லி போன்ற பல திரைப்படங்கள் இவரின் ஒளிப்பதிவில் பெரும் வெற்றியை பெற்றவை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மலையாளத்தில் மம்மூட்டி நடிப்பில் வெளிவந்த வன் திரைப்படம் ஒளிப்பதிவாளர் வைத்திக்கு மாபெரும் அங்கீகாரத்தை பெற்று தந்தது இரண்டு சைமா விருதுகள் கேரள அரசின் சிறந்த குறும்படத்திற்கான விருதுகள் என பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார் ஒளிப்பதிவு துறையில் சாதிக்க விரும்பும் இளைஞர்களுக்கு இவரின் அனுபவம் உதவியாக இருக்கும் என்று நம்பலாம் இன்றைய நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சியில் த மோஸ்ட் டேலண்டட் டெக்னீஷியன் சினிமோட்ராஃபர் எஸ் வைதி அவர்களை தான் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சினிமோட்ராஃபி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக யாராலையுமே வந்து சூஸ் பண்ணிட முடியாது அதுக்கான ஒரு டெடிக்கேஷன் வேணும் அண்ட் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு திரைப்படமாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது நம்ம பார்க்குற விஷயங்களாக இருக்கலாம் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் பாயிண்ட் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே வர முடியும் அப்படி உங்களுடைய லைஃப்பில் இந்த சினிமோட்ராஃபி எந்த விதத்தில் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு எப்படி இந்த ஒரு துறைக்கு நீங்கள் வந்தீங்க சினிமோட்ராஃபி முன்னாடி ஸ்டில்ஸ்லாம் நிறைய எடுப்பேன் ஸ்டில்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ட்ராயிங் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு நான் சிக்ஸ் சிக்ஸ்த் படிக்கும்போதுலேருந்து ஆர்ட் கிளப்பு ஸ்கூலில் அதில் ட்ராயிங் மாஸ்டர் தான் நமக்கு பெட்டு மாஸ்டர் டீச்சராகவே ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்கூல் கூட ட்ராயிங்லாம் அவுட்டு போய் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஸ்கூல் முடிஞ்சிடும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் அவரு அவங்கள்ட்ட ட்ரெயின் பண்ணுறது அவங்க ட்ராயிங் பண்ணுறது அப்படி எங்கள் ஸ்கூலில் நான் கோயம்புத்தூர் அக்ஷர் படித்தேன் எங்கள் ஸ்கூலில் இருந்தவங்க இருந்தவங்க தான் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா ஆர்ட் டேரக்டரும் முத்துராஜ் மணிராஜ் ஸோ அந்த ஆர்ட் கிளப் வந்து பெரிய கிளப்பு ஸோ அங்கேருந்து வந்து ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நிறைய பேர் இருந்தாங்க அப்போ நானும் ஆக்சுவலாக காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் ட்ரை பண்ண வரை வரைஞ்சிட்டு காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் படிக்கணுங்கிறது தான் எய்மாக இருந்தது எனக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆச்சுன்னா நான் எடுக்கிற ட்ராயிங்கு நான் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்பா அப்பா கேமரா இன்ட்ரெஸ்ட் அப்பா கேமரா சேர்ந்தது கொடுக்க மாட்டார் பென்டாக்ஸ்ன்னு ஒரு ஆசாசி பென்டாக்ஸ்னு ஒன்று இருந்தது அப்போது இதை ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ட்ராயிங்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாட்ட கேட்டேன் அப்போ வந்து அப்படி டக்குன்னு எல்லாம் எடுக்க முடியாது ஃபோட்டோவை இது அந்த ஆர்ட் ஷாட் மாதிரி கேமரா கிடையாது ஒரு எஸ்எல்ஆர் லென்ஸு தனியாக இருக்கும் அப்படிச்சது செட்டர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் அந்த கேமரா எடுக்க முடியும் முதல்ல இந்த புக்கு படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கை வாங்கி கொடுத்தாரு ஃபோட்டோகிராஃபி புகை புகைப்படம் பிடிப்பது எப்படி அப்படின்னு அந்த செவன்த்லேயே படித்தேன் அதை அது என்னென்னா உள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு கேமரா ஃபோட்டோ எடுக்கிறத தாண்டி அதுக்குள்ளே என்ன ஒரு ஃபோட்டோ எப்படி அதில் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து படிக்க முடிஞ்சது அப்போது ஸோ அப்போ வந்து அவ்வளோ இன்டீரியராக ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு பேஜ் வாசிச்சுட்டு கடைசி பேஜ் படிச்சுட்டு அப்பாட்ட புக்கு கொடுத்துட்டு படிச்சிட்டேன்பா கேமரா கொடுங்க அப்படின்னு அந்த கேமரா வாங்கி ஃபோட்டோ எடுக்கணுங்கிறது தான் ஆர்வம் இருந்தது தவிர அந்த புக்கில் என்ன ஃபுல்லாக இப்போ டீட்டெயில்னா படிக்கல ஒவ்வொரு ஸ்னாப் எடுக்கும் போதும் ஒரு சின்ன இது இருக்கும் அந்த ஸ்னாப் கரெக்டாக எடுக்கிறோமா அது கரெக்டாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் சரி ஒரு ரெண்டாவது ஃபோட்டோகிராஃபிலே ஒரு சின்ன பயம் இருந்துச்சு அப்போ மொத்த புக்கும் படிச்சிடும் அப்படின்னு அப்போ தைரியமாக கொடுத்துட்டாரு ஃபோட்டோ வரும்போது என்னடா எடுத்திருக்கேன்னு கேட்டுருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்னாப் எடுத்ததுக்கப்புறமே எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு இப்போ மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு கம்ப்யூட்டரில் உடனே பார்க்க முடியாது ஃபோட்டோவை ஸோ உட்காந்து மறுபடியும் ஃபுல்லாக படித்து என்ன ஷட்டரில் எடுத்தால் எதுக்கு அந்த ஷட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் எந் எதுக்காக அந்த அப்ரோச் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிலாம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபோட்டோஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுவும் ட்ராயிங் எடுத்தேன்னா ரெண்டு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுப்பேன் அப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப்
நான் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது சினிமாட்டோகிராஃபி ஜாயின் பண்ணணும்னு நான் அப்பாவுக்கு பயங்கர ஆச்சா அப்போது சரி ரெண்டும் அப்ளை பண்ணேன்னா அப்போ சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து ரெண்டே இன்ஸ்டியூட்டு தான் இருந்தது புனே ஒன்று அடையார் ஒன்று நம்ம சிவகுமார் சார் இருக்கார்ல அவர் வந்து ஒரு வாட்டி ஷூட்டிங் பார்க்குறக்க வந்தாங்க என்ன அந்த பேனர் ஆர்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்போது ஷூட்டிங்கு பார்க்க வந்திருந்தார் கோபி செட்டி பாலத்தில் அப்போ நானும் அப்போல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவர் உடனே அப்பா வந்து போய் போய் பார்க்கலாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது என்ன சொல்லுவார் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனோம் எடுத்துகிட்டு போனால் அவர் பார்த்துட்டு பெயிண்டிங்லாம் பார்த்துட்டு ஏ நீ இடம் வந்து அப்படின்னு பயங்கர அப்போலாம் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருப்பேன் மீசையெல்லாம் முளைக்க அந்த டைம் இன்னும் நீ என்ன பண்ணுற நேராக கிளம்பி வந்துடு சென்னைக்கு வரும்போது நீ வந்து பாரு நீ காலேஜை படிச்சு நீ இப்போ அப்போ ஜாயின் பண்ணலாம் சொல்லணும்னே அப்போ வந்து அப்படி சினிமாட்டோகிராஃபிங் கலப்பா சினிமாட்டோகிராஃபி கலப்பா சொல்கிறது ஒன்றும் ஒன்றும் போன்று அவனும் அப்ளை பண்ணுற அவங்களுக்கு எதுனாலும் ஓகே தானே எது கிடைச்சாலும் அவனுக்கு ஓகே தான் ரெண்டுமே நல்லா தான் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கொஞ்சம் சொன்னார் போகும்போது இதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்தாரு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகணும் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃப்லாம் எனக்கு எப்படி காமிச்சியோ அதே மாதிரி காமி அப்படிலாம் சொன்னார் சார் நான் இன்ட்ரிவியூ எடுத்துகிட்டு போய் காமிச்சேன் அவங்க இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் எப்படி எடுத்தீங்க ஒன்றும் அவங்களுக்கு அதுலேயே தான் என்னோடய நான் கொடுத்தத வச்சு தான் கொஸ்டின்ஸே கேட்டாங்க நான் வந்து அந்த டை அந்த பீரியடில் நான் செவன்த்துலேருந்து கேமரா எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த பீரியடில் ரெண்டு மூணு கேமராவை தொடர்ந்து பார்த்து ரிப்பேர்லாம் பண்ணேன் அந்தளவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ உள்ள ஒரு கேமராக்குள்ளே என்ன நடக்குங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சது ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிணது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கலாம் அது அப்படிச்சு தான் அவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க சீட்டு கிடச்சிது அப்போ ஒரு நாள் இது எடுத்துகிட்டு வந்தார் ரெண்டு எடுத்துகிட்டு வந்தார் காலேஜ் ஆஃப் ஃபர்ட்ஸாக இல்லைடா ரெண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னார் ஒன்று சினிமா ஆமாம் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவருக்கு பயங்கர ஹாப்பி சிவகுமார் சார் அதை அட்வைஸ் பண்ணார் நீ வந்து ஒரு இது ஒரு கலை உனக்கு இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு இன்னொரு பெயிண்டிங்கு இருக்கிறது ஒரு ப பெரிய விஷயந்தான் அது கிடச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நீ வேறு ஒரு லெவல் பண்ணலாம் அதனால் இதே செலக்ட் பண்ண அப்படின்னாரு சினிமாட்ராஃபி ஒரு சைடு இருந்தாலும் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் டேஸ்லேயே நீங்கள் வந்து ஒரு சீரியலில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த ஒரு எண்ணம் எப்படி வந்தது அந்த ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி கிடச்சிது முக்கியமாக அந்த ஒரு சீரியல் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் நடிப்பு துறைக்கு போகாமல் மறுபடியும் ஒளிப்பதிவு துறைக்கு வந்ததற்கான அந்த ஒரு காரணம் பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இல்லை அது ஒரு இதுவே இல்லை அது ஒரு ஹாபி மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து செகண்ட் இயர் அப்போது ஒரு சீரியல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணாங்க அப்போ நாங்கள் இருக்கிற ரூமில் தான் டிஸ்கஷன் நடக்கும் நாங்கள் இருக்கிற ரூமில் தான் கதையே அந்த இடத்துல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்போ நான் அங்கே அடிக்க நடிக்கிற மாதிரி ஐடியாலாம் இல்லை என் ஃப்ரெண்டு சரவண் ஒருத்தர் அவனோட அப்பா வந்து கந்தசாமி சார் கந்தசாமி அவர் பெரிய ரைட்டர் அவர் கூட இருக்கும்போது தான் புக்ஸ் நிறைய கிடச்சிது படிக்கிறதுக்குலாம் அப்போ அவங்களோட கதை தான் தொலைந்து போனவங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவலில் வந்து சீரியலாக பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம் அப்போ டிடியில் இது கிடச்சி ஸ்டார்ட் கிடச்சி ஓகே ஆகிடுச்சு அந்த நாவல் அப்போ அது கதையாக பண்ணலாம் அப்படின்னோடனே எங்கள் ப்ரொஃபஸர் ரவிடாஸ் சார் தான் அதை டேரக்ட் பண்ணார் அவர் வந்து எல்லாம் அப்போது அது கதை என்னென்னா நாலு டென்த்து படிக்கிற பசங்கள் அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன் டென்த்து படிக்கிற பையன் மாதிரி தான் இருப்பேன் நாலு டென்த்து படிக்கிற பசங்கள் அவங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து மீட் பண்ணுறாங்க அது இப்போது எடுத்தாலும் அது நல்ல ஒரு கதை அந்த ஆட்டோகிராஃபில் வந்த மாதிரி கதையாக தான் அவங்க கதையாக இருந்தது இவங்களோட போர்ஷன் மெரி பெரிய போர்ஷனாக இருந்துச்சு அப்போது அந்த மாதிரி நடிகர்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது அப்போது நீ வா நீ வா அப்படின்லாம் கூப்பிட்டாங்க அந்த கூட்டத்தில் நம்மளையும் கூப்பிட்டாங்க ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க சொன்னால் ரவிடா சார் ஒரு சீன்லாம் கொடுத்து பண்ணுவியாடா அப்படின்னாரு சரி சார் எனக்கு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களோ அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு அப்படி தான் ஓகே ஆச்சு சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் பாருங்க இந்த வகுப்புலேயே முதல் மாணவன் உன் மார்க் எவ்வளவு தொண்ணூத்தெட்டு சார் தொண்ணூத்தெட்டா நூறு கிலோ வாங்கியிருக்கணும் ரெண்டு மார்க் எப்படி விட்ட உன் மார்க் எவ்வளவு எப்போ சார் அதில் ஆக்சுவலாக அந்த சீரியலில் ஆர்டாக்ட் பண்ணேன
ஸோ அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாட்டாக இருந்தது அதில் அது மூலமாக அந்த சீரியலில் ஒரு நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் நார்மலாக இப்போ சினிமா தியரிட்டிக்கலாக இந்த நீங்கள் லெஃப்ட் லுக்கோ ரைட் லுக்கு இவன் எப்படி இருக்கான் ஷார்ட் டிவிஷனு அதை விட நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நடந்த இது மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளோ வாட்ச் பண்ணுறதுக்கான டைம் கிடச்சிது அப்போ நடிப்பு வந்து அது ஒரு கூட இருந்து கற்றுக்கும் போது இருந்த ஒரு ஹாபி அவங்களுக்கான யூஸாக மட்டும்தான் இருந்தது இப்போ நான் வந்து அடுத்த லெவல் போகணும் பெரிய நடிச்சுட்டு இன்னொரு லெவல் பண்ணுங்கிற ஐடியா இல்லை நமக்கு அதனால் ச அது கூட இருந்தாலும் அது கேமரா என்ன பண்ணுறாங்க ஷார்ட் எப்படி வைக்கிறாங்க அந்த அந்த டெக்னிக்கல் சைடில் தான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு அது எல்லாமே கற்றுக்க முடியும் அது முடிஞ்சிருக்கு இப்போ சினிமோட்டோகிராஃபியில் வந்து நம்மளுக்கு நிறையா ஒர்க்ஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து எக்ஸ்போஷர் கவனிக்கணும் கம்போசிஷன்ஸ் பார்க்கணும் அப்புறம் கலர்ஸ் பார்க்கணும் டோன்ஸ் பார்க்கணும் ஆர்டிஸ்ட் பொசிஷன் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி நிறையா வேலைகள் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி தான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் அப்படி ஒரு ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது அந்த ஒரு ஓவரால் ப்ராடக்ட் ஆடியன்ஸுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபி எப்படி இருக்கணும் ஆக்சுவலாக எனக்கு நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஸ்டோரியை தாண்டி ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக நம்ம பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட்டுன்னு எப்போன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டே சம்மந்தப்படாத ஒரு ஷார்ட்டாக இல்லை ஒரு ஓப்பனிங் ஷார்ட்டாகவோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் வந்து அது ரசிக்கப்படலாம் நீங்கள் ஒரு பெரிய கதையில் வந்து தனியாக அது தெரிஞ்ச தெரிகிறதே தப்போ இருக்குமோன்னு தான் தோணுச்சு இப்போ நான் நம்ம பெயிண்டிங் எடுக்கிற ஃபோட்டோகிராஃப்லேயே வந்து நம்ம பெயிண்டிங் என்ன கலரில் இருக்கோ அந்த கலரை தான் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம் அப்படிங்கிற நினச்சி தான் அது என்ன ரியல் லைஃப்பில் என்ன க கதையோ அது தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அப்போ அதை தாண்டி வேறு எதுவுமே வரக்கூடாது தனியாக ஸ்ட்ரைக் ஆகாது கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன் அதில் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து ரியல் எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் ஃபோட்டோகிராஃபியாக மாறுது அப்போ அது ஒன்றும் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் அதை மோர் ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு கூட ஃபோட்டோகிராஃபி தனியாக பண்ணாத மாதிரி ஒரு நைட் எஃபெக்டில் ஒரு தட்டுக்கடையில் இருக்கிற ஒரு என்ன லைட் இருக்குமோ அதுக்குள்ளே பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தெரியுது இப்போ தமிழ் மூவிஸ் மட்டும் கிடையாது கன்னட மூவிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க மலையாள மூவிஸும் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட் வேறு ஒரு ஸ்டேட்குள்ளே போயிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே கலர்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய ட்ரெடிஷன் இது எல்லாமே டோட்டலாகவே மாறும் ஸோ அப்படி மாறும்போது உங்களுடைய சினிமோட்டோகிராஃபியில் என்ன மாதிரியான ஸ்டைல்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க அண்ட் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா இல்லை நம்ம கதைக்கு இதுதான் தேவை அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணியே போயிடுவீங்களா ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஸ்டோரி தான் அப்புறம் சில இடத்துல வந்து நார்மலாகவே நிறைய கேட்டுருக்காங்க ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நான் வந்து ஒரு கேரக்டர் இவர் ரெட்டு யூஸ் பண்ண மாட்டார் ரெட் கலர் யூஸ் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு ஷூட்டிங்கில் பேசி அது ஒரு சின்ன ஒரு டிபேட் ஆச்சு எப்படி ஆனால் இப்படி ஒருத்தர் ரெட் கலரே யூஸ் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் லைஃப்பில் இருப்பாங்களா அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டோம் இப்போ நம்ம எப்படி அதை இது பண்ணுறோன்னா இப்போ ஒன் படத்தில் வந்து நான் என்ன யோசிச்சேன்னா ஸ்ட்ராங் கலர்ஸ் எதுவுமே வரக்கூடாது அதாவது இப்போ ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணால் அது கம்யூனிஸ்ட்னு சொல்லிடுவாங்க இது ஆரஞ்சு கலர் எடுத்தனா அது ஒரு க பொலிட்டிக்கல் இருக்கும் எல்லோ கலரில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் இருக்குது அந்த க்ரீன் கலரில் ஒன்று அப்போ எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் கலர்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ நான் என்னென்னா எல்லாமே பேஷியல் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் அவங்க ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது ஒரு காஃபி கப்பை எடுத்துகிட்டு வந்தால் கூட அதில் நாங்கள் அதை ஏதாவது அதுக்கு ஒரு பர்பஸ்ஸு இருக்கும் அதுக்குள்ளே அந்த சீன் பார்த்தாலே தெரியும் மற்றது எல்லாமே வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அது மட்டும் காஃபி மட்டும் ஒரு எல்லோ கலர் இருக்கும் ஏன்னா அந்த அந்த கப்பு வந்து அடுத்த ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ண போகுது அவன் பயந்து கொட்டிடுவான் அந்த கப்பை அது அவ்வளோ ரிஜிஸ்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற பார்த்து அந்த அந்த காஃபி கப்பு வரைக்கும் அந்த கலரு செலக்ட் பண்ணி தான் அதில் வைக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுனா நம்ம ஒருத்த தூரத்தில் ஒரு லாங் சாட்டில் ஒரு கப்பு மட்டும் போகும் எல்லாம் லைட் ப்ளூவில் இருப்பாங்க இதில் இருப்பாங்க அந்த கப்பு மட்டும் ஒரு எல்லோ கலரில் அது ஒரு அது ஒரு பயமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாகவே வந்துட்டுருக்கோம் இவனை அதுவே ஒரு பயத்தை கரை க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அதுக்கெலாம் ஒரு ஸ்பெஷல் கலர் தேவைப்படுது அது மேபி சில பேருக்கு இம்மிடியட்டாக ஸ்ட்ரைக் ஆகாது கொஞ்சம் பழக
சார் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இயர்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுடைய முதல் திரைப்படம் மலையாளத்தில் நீங்கள் ஆரம்பித்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேயே உங்களுக்கு ரெண்டு திரைப்படங்கள் தமிழ்லையும் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த ஒரு பீரியட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டு டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்குமே நீங்கள் தமிழ் மூவிஸ் அதிகமாக பண்ணியிருந்தீங்க அதில் உங்களுக்கு ரொம்பவே க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் மூவி அப்படின்னா என்ன ஒரு திரைப்படம் சொல்வீங்க தமிழில் நான் கஸ்தூரிமான் எனக்கு ரொம்ப படித்தேன் அதை என்னென்னா லோகிதாஸ் சார் வந்து பெரிய ஸ்கிரிப்ட் ரைட்ரு அவர் ஃபஸ்ட்டு படம் நான் அந்த மலையாளத்தில் பண்ண படத்தை பார்த்துட்டு கூட்டார் கஸ்தூரிமான் மலையாளத்தில் பண்ண கஸ்தூரிமான் தமிழில் பண்ணுறோம் பண்ணிட்டிங்களான்னு அது எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஏன்னா அவர் கூட மீட் பண்ணுவோமாங்கிற கேரக்டரில் அவர் படங்கள்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் தனியார் ஒருத்தர் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்து அவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரிப்ட் ரைட்ரு நம்ம இது பண்ணலாம்னு அது வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் பண்ணதில் வந்து ஒரு கதையோடு சேர்ந்த ஒரு இது மற்றது இல்லாமல் கமர்ஷியலான ஒரு படங்கள் ஒரு கமர்ஷியல் வேல்யூ ஒரு அந்த மாதிரி படங்கள் தான் இருந்தது கசிமான் வந்து பக்கா அந்த மலையாளத்தை படம் பார்த்ததுனால இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் டு ஆட் மாதிரி இருந்தது டேரக்டர் பூபதி பாண்டியன் சார் கூட வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஒரு த்ரீ மூவிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க திருவிளையாடல் ஆரம்பம் மலைக்கோட்டை மற்றும் பட்டத்து யானை மூன்று திரைப்படங்களுமே வந்து நல்ல ஒரு ஹியூமர் கண்டென்ட் இருக்கிற ஒரு படம் தான் ஸோ பூபதி பாண்டியன் சார் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பூபதி படத்தில் வந்து கதையை தான் பெருசாக பேசிகிட்டு இருப்போம் இவர் பூபதி எல்லாமே எப்போதுமே ஸ்கிரிப்ட் சொல்லிட்டு வைத்திரி ஒரு வாட்டி சொல்லுங்கள் அந்த காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகாதான் பார்ப்போம் அப்படின்னா அப்படியே போன்ஸ் இப்படி வரும் அவங்க காமெடி நாங்கள் சொல்கிற காமெடி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிரிப்ட் முதல்ல எங்கிட்ட தான் வந்து சொல்லுவோம் அப்படி அவரோட ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வந்து நமக்கு ஆடியன்ஸ் ரீச் தான் ஆடியன்ஸ்க்கு எவ்வளோ பிடிக்குங்கிறது வந்து நமக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை ஒரு என்ஹான்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபோட்டோகிராஃபியை மட்டும்தான் அதில் பண்ணியிருக்கேன் தவிர அதில் ஸ்பெஷல் எதுவுமே இல்லை அவங்களோட இப்போ கா தனுசு பிரகாஷ் ராஜு காம்பினேஷனோ இல்லை தனுசு இளவரசோ இல்லை பிரகாஷ் இளவரசோ அவங்களாம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறத வச்சு தான் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கும் பெரிய லைட்டு அந்த ஷூட்டிங்கே வந்து பெரிய ஜாலியாக போயிட்டுருக்கும் அது ஒரு ஒரு சினிமா ஷூட்டிங் போகிற மாதிரியே இருக்காது ரொம்ப ஹாப்பியாக உட்காந்து எல்லாம் ஜோக் அடிச்சுட்டு காமெடியாக தான் போயிட்டு வந்து திருவிளையாடல் ஆரம்பம் படம் பற்றி நம்ம பேசி ஆகணும் அதில் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலான ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு ஷார்ட் என்னென்னா இல்லை சீனே சொல்லலாம் அந்த இன்டர்வல் பிளாக் அந்த இன்டர்வல் பிளாக் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு செவன் மினிட்ஸ் வரும் ஒரு டாப் ஆங்கிளில் ஆரம்பித்து நிறைய ஷார்ட் வேரியேஷன்ஸ் அதில் நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க அதில் தனுஷ் சார் பேசுகிற டைலாக்ஸ் எல்லாமே டச்சில் காமிச்சிருப்பீங்க அண்ட் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஷார்ட்டும் ஒன்று வரும் சர்க்குலர் ட்ராலியில் எடுத்துருப்பீங்க அது கண்டினியூஸாக வந்தால் பரவாயில்ல பட் ஒரு பாயிண்டில் தனுஷ் சார் நிற்பார் நின்று மறுபடியும் டைலாக் எடுத்து பேசுவார் அப்போ நீங்கள் கேமராவையும் நிறுத்தி மறுபடியும் த்ரீ சிக்ஸ்டியில் கண்டினியூ பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் வரும்போது ஒரு ப்ரெஷராக நிறையா விஷயங்கள் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதாக வரும் அப்போது அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நீங்கள் அந்த ஒரு சீனை எப்படி பிளான் பண்ணிங்க எவ்வளோ நாள் ஆச்சு அதை எடுக்கிறதுக்கு அந்த டைம் டியூரேஷன் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஓகே அது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணலான்னா இன்னும் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு அது தான் நாங்கள் எடுக்க பிளான் பண்ணோம் ஒரு ட்ராவல்ஸு ஜெமினி பிடிச்சிக்கிட்டு அது சிட்டி தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சோம் இப்போ சிட்டி தெரியணும்னா என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ட்ராவல்ஸ் ஆஃபீஸ் ஒன்று வந்துச்சு ஸ்ரீலங்கன் ட்ராவல்ஸ் ஆஃபீஸ் அது மேலே தான் பார்த்துருந்தோம் லொக்கேஷனை முதல்ல பார்த்துட்டு ஒரு லென்த்தி சீனு ஒரே நாளில் நம்ம எடுத்துடணும் அப்படின்னு அவ்வளோதான் அந்த டைம் இருந்தது அப்போ அப்போ என்ன பண்ணால் அவன் ப்ரீவியஸ் டேவே போய் உட்காந்து என்னென்ன ஷார்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் உட்காந்து டிவைட் பண்ணிட்டோம் அங்கேயே உட்காந்து ப்ரீவியஸ் டே உட்காந்து ஷார்ட்லாம் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்போ அந்த ஷூட்டிங் முடியும் போது அந்த லாஸ்ட்டு ஷார்ட் மட்டும் தனியாக எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட தனுஷோட ஷார்ட் பிளான் பண்ணோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இவ்வளோ டைலாக் இருக்குது இவ்வளோ தூரம் வருது என்னென்னா கேபிள் அப்போ அந்த பேட்ரிலாம் கனெக்டடு பேட்ரி தான் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து உள்ள ஒரு ரிவர்ஸில் சுற்றி தான் வச்சுருந்தோம் அந்த ஷார்ட் இது தீரும் போது தெரியும் அந்த தீரும் போது தெரியும் அவர் பார்த்துருக்கணும் அப்போ இவர் நிற்கிறதும் தனுஷனா ஃபஸ்ட்டு இந்த டைலாக் சொல்லிட்டு எனக்கு என்ன அவர் நிறுத்திடுவாருன்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் அவர் பாட்டா கரெக்டாக பின்னிட்டே இருக்கார் கரெக்டாக டைமில் க லாஸ்ட் ரவுண்டு அந்த வயரும் ரிலீஸ் அன்ரிலீஸ் ஆகி கரெக்டாக இருந்தது
இந்த ஒரு திரைப்படம் எப்படி உங்களுக்கு அமைஞ்சது இதில் நீங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தில் வந்து நம்ம கலர்ஸ் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தீங்க அந்த கலர்ஸ் நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க இந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலாக ஒன்று படம் பண்ணும்போது ஆக்சுவல் இந்த சந்தோஷ் விஸ்வநாத் வந்து எனக்கு அவன் ஸ்டண்டாக இருக்கும் போது வந்து தெரியும் அவருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணோம் சிறு குடிஞ்ச கண்ணாவல்னு சொல்லிட்டு சீனிவாசன் பண்ண படம் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் பண்ணுறோம் இது படம் ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்டு லெவல்லேருந்து ஸ்டோரி பிகினிங் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்தே இருந்தேன் நான் அது கூட என்னென்னா ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் வச்சுருந்தோம் ஒரு மெமரி இன்டர்வலில் ஒரு சைன் பண்ண டைமில் மெமரி லாஸ் ஆகும் இது மட்டும் தான் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த கதையை ஸோ அந்த அந்த பாயிண்ட்லேருந்து தான் நாங்கள் கதை ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பிக்கும்போது இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது எல்லாமே வந்து அவர் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் தான் இருப்பார் அவரோட லுக்கு இப்படி தான் இருப்போம் ஒரு எங்கு அவர் இப்போ இருக்கிறத விட ஒரு பத்து வயசு கம்மியாக நம்ம பண்ணுற ஒரு லுக்காக தெரியணும் அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்ணோம் அந்த ப்யூரிட்டி தான் அவரோட ப படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பது நிமிஷம் முன்னாடியே வர மாட்டார் ஹீரோவே இருக்க மாட்டார் அப்புறம் அதுக்குள்ளே அது வரைக்கும் அவர் ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டராக தான் தெரியும் அவங்க சொல்லும்போது அவர் பயங்கர இதாக இருப்பார் இதாக இருப்பார் அப்போ அவரோட பில்டப்புக்கு வரும்போது ஒரு கட் அவுட்டு மட்டும் லிட் பண்ணி ஒரு சின்ன ஃப்ரேமில் வைக்கலாம் அது ஒரு அந்த லைட்டிங்லே தான் தெரியும் பஸ்ஸில் எஸ்கேப் ஆக போவான் அப்போ ஒரு லைட்டிங்கில் தெரியும் அந்த அப்போ தான் ஒரு இவர் தான் அந்த ஆள் அப்படிங்கிற காமிக்கிறக்காக அது ஒரு இவர் இன்ட்ரொடக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ரீடி மாதிரி ஒன்று வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு ஒன்று ட்ரை பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இவரோட ஒரிஜினல் இன்ட்ரொடக்ஷன் வரும் அப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக மம மமக ப பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் அவர் பயங்கர இது ஒரு டெக்னோ எடுப்பார் அப்புறம் ஏதாவது இப்போ இன்னொரு டெக்னோ ஓகே சொல்ல முடியாது அப்படிலாம் சொல்லி பில்டப்லாம் சொன்னாங்க நமக்கு ஆக்சுவலாக கதைக்கு ஃபைனலாக நம்ம கதைக்கு என்ன பண்ண போகிறோமோ அதுதான் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் நமக்கு தேவையில்லைன்னா உன் ஒன்பொரு கேட்க போகிறதில்ல ஆனால் இது ஒரு பெட்டர்மெண்ட்டாக தான் நான் எப்போதுமே ஒன்பொரு கேட்போம் இது நல்ல விஷயத்துக்கு தான் கேட்போம் ஸோ நான் அந்த ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு எல்லோரும் வந்து அவருக்கு செட்டான கேமராமேன் தான் வச்சுக்குவாங்க புது கேமராமேன் அவர் அவ்வளோ பண்ண மாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்போ சரி அது பார்த்துக்கலாம் நமக்கு அவர் பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரிய நமக்கு கான்ஃபிடன்ட் இருந்துச்சு அப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும்போது என்ன பண்ணாலும் நானும் டேரக்டரும் பிளான் பண்ணிட்டு சரி அவர் ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நம்ம என்ன என்னவா நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு காமிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு தெரியும் நம்ம எதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிறத அப்போ இன்ட்ரொடக்ஷன் வந்து அந்த ஒரு பையன் காஃபி கொண்டு வரோம் அந்த டோர் திறக்கும் டோர் திறக்கும் போதுலேருந்து அவர் அந்த என்ட்ரி ஆறு வரைக்கும் உள்ள ஷார்ட் மட்டும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எடுத்தோம் அதுதான் அவரோட ஃபஸ்ட்டு டே அவரோட இதை ஷூட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கால் எடுக்கிறோம் ஒரு கையில் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுற எடுக்கிறோம் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு போடுறதெல்லாம் எடுக்கிறோம் ஒவ்வொன்றா அவர் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு பார்த்தா என்னப்பா பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு இருந்தார் ஒன்றும் எதுவுமே சொல்லலை அவர் அப்புறம் சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு மேக்ரோவில் ஒரு கண்ணாடி மட்டும் ஒரு ஷார்ட்டை போடுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு அவர் அவரை ஒரு ட்ராக்கில் வச்சுட்டு நாங்கள் இன்னொரு ட்ராக்கில் வச்சு தான் அதை என்ன அவ்வளோ டைட்டில் ஃபோக்கஸ் மாறிடும் நடக்கும்போது இதாயிரும் அப்படின்னால ரெண்டும் ரெண்டு ட்ராக்கும் ஜாயின் பண்ணி அந்த இதில் வச்சு தான் அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறோம் அவர் எனக்கு இது அப்படின்னாரு இல்லை சார் இது ஓகே அவர் ஃபோட்டோகிராஃபி பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃபி அவருக்கு தெரியும் டக்குன்னு இதுக்கு தான் பண்ணுறாங்கன்னு இம்மிடியேட்டாக புரியும் அவருக்கு ஸோ சொல்லி சார் இது மேக்ரோ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு போயிட்டார் அப்புறம் இது எல்லாம் அடுத்த நாள் இம்மிடியட்டாக எடிட் பண்ணி அவருக்கு காமிச்சிருக்காங்க ஸ்பாட் எடிட்டர் வந்து காமிச்சிருக்காரு வெளியே வந்து அவர் நம்ம இது மாதிரி அதாவது சூப்பர் அப்படிலாம் அவர் எதுவும் இதெல்லாம் தெரில அவர் அதுக்கப்புறம் நாலஞ்சு பேர் வந்தாங்க வந்து செம்மையாக பாராட்டி சூப்பராக பேசியிருக்காங்க பற்றி நல்லா பண்ணுவீங்க வெரி குட் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அது அந்த ஒரு அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் சில இதுக்கெல்லாம் உண்மையெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் அவர் ஒன்றும் சொன்னதில்லை மேக்ஸிமம் நாங்கள் நல்ல விஷயத்துக்காக தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சுது எல்லாமே ரியல் லொக்கேஷன் லைவ் ஷோ உண்டு அதில் டப்பிங் கிடையாது அந்த படத்தில் ஸோ எல்லாமே லைஃப் வந்து அந்த இரநூத்தி இருபது எம்எல்ஏவும் மைக் போட்டு
ஸோ ஒரு சினிமோட்ராஃபராக நம்ம வந்து நிறைய திரைப்படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ஒர்க் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கும்போது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் வரும் அது வந்து உங்களுக்கு நிறையவே கிடச்சிருக்கு நிறையா அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க நிறைய ரெக்கக்னிஷன்ஸும் உங்களுடைய ஒர்க்கு கிடச்சிருக்கு அதெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் எப்படி சார் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது ஆக்சுவலாக நான் சீரியல் முதல்ல படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய சீரியல்ஸ் பண்ணேன் சீரியல் பண்ணும்போதே நிறைய அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன் இதில் ஃபிலிமில் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் கொண்டு கேரளா ஸ்டார்ட் அவார்டு வாங்கிடுவேன் சீத கட்டணம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்புறம் நார்மலாக இங்கே இருக்கிற சீரியல்ஸ்க்கு வந்து எக்கச்சக்கமாக நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு சைமா அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் இது தான் இது க அவார்டு வந்து ஆக்சுவலாக உண்மையிலுமே ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் நமக்கு ரெக்கக்னைஸுங்கிறது வந்து அது அது ஒன்று தான் இப்போது நம் நம்ம கடைசியாக யார் ஆனாலும் நம்ம இது ஒவ்வொரு ஃபிலிம் ஆரம்பிக்கும் போதும் அது அவார்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற இது எதுவும் இல்லை நம்ம அது ஃபுல் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் ஒரு படம் ஆரம்பிக்கும் போது இது எய்ம் அது அது இல்லாமல் இந்த படத்து இந்த கதைக்கு என்ன நம்மளால் மேக்சிமம் என்ன பண்ண பண்ண பண்ணணுங்கிறது மட்டும்தான் மைண்டில் இருக்கும் அது படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த அவார்டு அது இருக்குமா இந்த படத்துக்கு அப்படின்னு தோணுமே தவிர படம் ஆரம்பிக்கும் போதோ இல்லை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதோ இல்லை பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதோ அதை அதை நோக்கி பண்ணதில்லை முடியாது ஸோ ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இந்த ஒரு இன்டர்வியூ நிறைய விஷயங்கள் எங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்களுடைய காலேஜ் டேஸ்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் உங்களுடைய கரண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரைக்குமே உங்களுடைய ஜேர்னி பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க இது கண்டிப்பாக நம்முடைய நேர்களுக்கும் ரொம்ப வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு இன்டர்வியூ தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சார் நம்ம நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சிக்க